。电影的开头，王父的公主被绑架了，现场只剩下一个车夫，半死不活。王爷要求申捕头四十天内一定要找回公主。这个四十天，小编个人觉得，王爷可能是不想要女儿了。捕头这边立即安排了部署，其中最重要的一条就是派人去找小智帮忙。捕快奉命去卧云楼找小智，哪知小智早已被老七请走查海上货物失踪案去了。而小智这边正在交学费，让人教他怎么才能不晕船。此时，一个漂亮妞出现了，我们就叫她莎莎吧。瞧，我们小智的眼里都放光了。小智来到地下赌场，这个年轻人正在跟人赌胳膊。大家要远离黄赌毒啊！这个高药男的骰子让小智给踩住了，里面竟然有水银。暴躁的年轻人却怪小智多管闲事，还迁怒于小丫头。我们就叫他小树叶吧。小智这个怜香惜玉的人，见不得女人哭，就来疼疼他了。小智得知那个暴躁小伙叫阿豹，捕头这边请到了神医叶星氏给车夫看病，王爷这边正在开会，番邦有意来犯。此时，王府收到了绑匪的书信，让王爷准备一千两黄金赎回女儿。王爷一时凑不齐这些钱，属下则提议挪用军饷。王爷大义凛然地拒绝了。阿豹这边收到了魔法部寄来的魔法戒指，戴上就可以放电放光芒，做一个听话的好孩子。莎莎一直在吹着他的熏，阿豹也一直在发着他的光。阿豹说：“今晚的消费，本公子买单。这艘船，本公子包了。你下去。”小智说。我不干，就是不下。捕快这边在老七这里也扑了个空。老七这人讲义气，派人协助捕快去找小智。小智这边已经在船上开始了他的好奇心大作战。这一屋子的佛像究竟是干嘛的呢？小智发现了在桅杆上面摆造型喝大酒的莎莎。小智一个腾空飞跃就上去了。才子佳人又是如此良辰美景。可是姑娘没给小智机会，姑娘突然间就消失了。阿豹又来赶小智下船，打斗中小智掉进了海里。原来小叶子跟阿豹是一伙的，小智这个小狐狸已经暗度陈仓了。王府这边车夫被毒死了，王爷着急上火也是没用，船上这些人又在运大佛了。小智刚发现一些线索，就又又又被迷晕了。小智在海边醒了过来，王府这边情况陷入困境，找不到任何公主的线索，却又收到绑匪来信，要求当晚就得交钱。小智来到一个庄园外边，发现了阿豹竟然在这里。阿豹又要报答小智，他使的竟然是大力金刚掌。这个庄主邀请小智去做客，山庄里面很是热闹，小智竟然在这里发现了小树叶，还有那个漂亮的莎莎。莎莎却是来跟庄主借钱的。庄主说：“莎莎是个赌虫，这个山庄应有尽有，就是物价有点高。”王府这边已经是迫在眉睫，王爷不愿意挪用军饷，但是架不住属下和王妃的一再劝解。见了公主，再把军饷抢回来。王爷让苦瓜大师亲自帮忙严加看管军饷。小智这边去了山庄的赌坊，用姑娘的酒杯换了姑娘的五百两银票。姑娘跟这个配角赌一局，配角被做了局，输掉了。临走前，莎莎还勾了小智一眼。庄主说：“你不赌我难受，借你一万两，赶紧当赌虫吧。”申捕头和苦瓜大师等了一夜，绑匪也没有来，只好先把军饷押回府中。岂料中途马儿受惊，众人抢救不及，最终军饷掉落谷底。等众人赶到之时，就只剩一堆空箱子了。小智无意间碰见小树叶一行人，这个半人送了三个人给小树叶。这不正是出来找小智的捕快一行人吗？小树叶说：“让他们几个人自相残杀，谁最后活下来了就放谁走，真残忍呀！”大战一触即发，他们三个，你别说，这动作打得还挺飘逸。打着打着，他们三个偷袭了小树叶他们，不过瞬间就被 KO 了。小树叶这一手如意兰花掌也是深藏不露呀。小智说情，救下了捕快。此时莎莎正好路过，莎莎勾勾又丢丢的瞅了小智几眼。小智就自动的上钩了。小智说：“啊，我看上你了，我们一起 happy 吧。”莎莎说：“我看出来了，跟我去房间吧。”小智跟莎莎到了他的房间。到了房间，小智先喝了酒。莎莎跟小智说：“这里太危险了，你快走吧。”然后，对，是然后，他对小智说：“永远也别走
了，并且送给小智一个魔法戒指。夜里，小智放出了一只屎壳郎，还是只会发光的屎壳郎。跟着屎壳郎来到一个荷花池边，荷花池里出现一间密室。小智趁机进去探查一番，不料这些木头人突然动了起来。小智瞅准这些木头人的机关，然后解决了他们。小智在牢里见到了捕快，捕快告诉他公主失踪的事情。小树叶突然走了进来，给佛像里面喂东西。小智察觉到了不对，找到了藏在佛像里面的玉瓶公主和六大高僧。小智被这个半人发现，两人激烈的打了起来。莎莎把假人的机关打开。半人被这些假人杀死了。宫九问莎莎的事情都进行的怎么样了？莎莎说都做好了。宫九高兴地说：“为了奖励你，我叫你几声妈妈吧。”妈妈，妈妈，瞧把莎莎给吓的。小智继续蹲守荷花池，发现他们抬了很多的东西进了密室。九公子又会见了另一个股东，这个股东是个番邦人。小智直接去见了庄主，进行了打开天窗说亮话。原来这个老头竟是真人版天气预报，啥时候？后有风暴，啥时候帮人装货出海？不需杀人劫船，只需要越货，并且庄主是一个有追求的人，他喜欢刺激和杀人的快感。莎莎也是杀手其中之一，而且还有个绰号叫母螳螂。阿豹又暴躁的出现了，小智与他你来我往，缠斗了数个回合，最终小智拿下阿豹。小智无意间撞见阿九，在自导自演，精神分裂。小智也是被吓了一大跳，幸亏莎莎来得及时，跟小智飞着离开了。小智这个小机灵鬼又在施展他的美男计，捕头和老七合力抓获了这个老头子。莎莎留下纸条不见了，官兵一举登岛。对岛上众人进行围剿，找到了失踪的军饷。庄主正在逼公主和娃哈哈，小智及时救下了公主。可是众人没有找到莎莎和公九的行踪，小智的魔法戒指也开始发功了。公九胁迫莎莎必须把熏吹足一个时辰，否则就结果了他。小智一行人迎接世子回家，这不就是那个公九吗？小智目光呆滞的跟着世子和公主觐见王爷。公九暗里指挥小智，让小智杀了太。平王，接下来就到了小智的收太母。原来，公九绑架了公主，抢劫军饷，并非是为了享乐。他是为了利用小智杀了王爷，然后和番邦一起起事用的。小智被蛊惑也是装出来的。小树叶假扮成公主行刺，也被小智的灵犀一指拦下。公九之所以这么魔性，就是因为目睹了王爷杀害他母亲的样子。但是公九确实误会了，他母亲是自杀，求王爷给个痛快。公九受不了这个刺激，于是拿出了三根长针，朝着自己头上就扎。公九魔性大发，小智他们三个三。打一都没能占据上风，没办法，小智开始全力抵挡了。这时候就可以看出来，我们小智是真的厉害。两人在空中来了个王炸，公九不敌，又要开始给自己扎针。这时候莎莎出现了，莎莎客串了一把公九的妈妈，公九成功的疯了，莎莎也成功的晕倒了。苦瓜大师打算帮王爷收留这两个魔性儿童。本期视频就到这里，欢迎留言讨论，我们下期不见不散。